para, eh, por respeto a la gente que llegó muy a tiempo y los que están llegando, pues se siguen incorporando. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Eh, nos alegra muchísimo que estén el día de hoy con nosotros aquí en la Universidad Hebraica. Y bueno, eh, como ya saben muchos de ustedes, tenemos esta uh, alianza con Tonali, que ahorita Xochitl nos va a contar de Tonali. Y estamos haciendo muchas actividades en conjunto y bueno, tenemos la fortuna de contar el día de hoy con Xochitl Mejía y que nos va a hablar de prevención, ¿no? De realidad. Así es. Uh -huh. okay. Eh, prevención de recaídas, ¿no? Así Las es. respuestas. Ok, Xochil. Y bueno, pues todos sean bienvenidos en la Universidad Hebraica. Les recordamos que tenemos la maestría en adicciones para cualquier profesional de la salud que esté interesado en tomarla. Y que también tenemos el departamento de Team CBT, que es terapia cognitivo-conductual, en donde ofrecemos grandes herramientas también para los profesionales de la salud para poder tratar con este tipo de, de situaciones, enfermedades y cualquier eh, persona que requiera algún tipo de información, por favor, háganoslo saber y con mucho gusto. Por lo pronto, ahorita les presento a la maestra Xochitl Mejía. Haznos favor de presentarte, Xochitl, y contarnos un poquito sobre Tonali. Vale, bueno, buenos días a, a todos, eh, buenos días a los que, los que están acá en, en México, ¿no? Eh, y bueno, pues yo muy contenta de estar otra vez aquí haciendo esta, esta, esta alianza eh, y esta, este compartir, ¿no? Al final creo que la Universidad Hebraica y nosotros como Centro de Desarrollo Humano Tonali siempre... Hemos eh, coincidido en que se trata de generar espacios de compartir eh, experiencias, buenas prácticas, conocimientos, eh, justamente con el objetivo de, de ir generando estas brechas, eh, acortándolas y, y generar pues, nuevas, nuevas estrategias, ¿no? tanto para profesionales de la salud mental como para personas que están viviendo problemáticas de dependencia y de problemas de adicciones, creo que la información siempre es necesaria. Y, y bueno, pues les comento también de manera muy, muy rápida, como para ya adentrarnos al, al tema. Eh, bueno, Tonali, nosotros somos un centro terapéutico eh, con un modelo de tratamiento basado en evidencia científica eh, que trabajamos justamente el, pro, el tema de todo tipo de dependencias. Eh, trabajamos el problema del consumo de sustancias, codependencia y otras adicciones. Y eh, contamos nosotros con el servicio específicamente en Tonali, somos un centro ambulatorio, es decir, que no se requiere de internamiento para el tratamiento de personas con problemas de adicciones, pero no solamente para estas personas, sino también para quienes les acompañan y quienes les rodean, porque como hemos venido hablando en otros, en otros webinars sobre codependencia, pues quienes rodeamos o quienes acompañamos a personas con problemas de adicciones también tenemos que estar en un proceso terapéutico ¿no? a nivel de, de realmente generar como salud mental eh, en este tipo de situaciones. Y, y bueno, básicamente eso es lo que hacemos, así que quien requiera más información en nuestras redes sociales eh, nos pueden encontrar y tener ahí toda la información, damos diplomados, seminarios, talleres, cursos, además de los procesos terapéuticos que es pues básicamente el corazón con lo que, con lo que trabajamos, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos arrancamos ya con el tema, Vicky? Sí, me encanta, Xochitl. Mira, si quieres hacemos como siempre, me encargo de estar... Pues, eh, checando el chat para preguntas o cosas. Ajá. ¿Qué prefieres? ¿Que vaya dando las preguntas o las dejamos para el final? Yo creo que las dejamos para el final, ¿no? Para, para que así podamos irnos de corrido con, con el tema que, como siempre, ¿no? el, el tiempo es cortito. Me encanta, Xochitl. Eh, pues adelante, comenzamos. Vale, pues les voy a, a poner una presentación. Eh, una manera de apoyo de, de guiar el, el tema. Eh, espero que la, la vean. 
Y bueno, el tema de hoy es el tema, un tema bien importante, que es la prevención de recaídas, ¿no? Y el, y el cómo se aborda y qué es esto de las recaídas, porque creo que la mayoría de, de los especialistas en adicciones casi siempre nos enfocamos en el proceso de rehabilitación, en el proceso de desintoxicación, de cómo acompañar a las personas, pero al final veremos, y el objetivo de, esta, de este webinar es que veamos que la recaída es parte del proceso también de, de rehabilitación y me gustaría que el tiempo nos diera eh, lo suficiente como también abordar como ciertas técnicas que los que trabajamos en, en esto sabemos que son efectivas y que nos pueden ayudar a, para quienes acompañamos, ¿vale? Ya sea de manera personal o, o profesional. Eh, ¿Por qué es indispensable este tema? De, ¿Por qué es un componente indispensable la prevención de recaídas? La prevención de recaídas, como ya dije, en todo proceso es necesario que lo abordemos ¿Por qué? Porque la recaída es un punto que está muy presente siempre eh, cuando acompañamos a personas con problemas de adicciones. Si lo tenemos que definir, la recaída es una situación que puede ocurrir en el camino de lograr o mantener la abstinencia y no necesariamente implica un abandono o un fracaso del proceso, ¿no? como ahorita vamos a, a ver. Eh, la persona debe de... El objetivo final es que la recaída la tenemos que ver como... Una, un, una etapa más del proceso en donde la persona puede reponerse de esa recaída y retomar el camino que ya llevaba eh, transitando, ¿no? Porque creo que uno de los principales eh, errores que cometemos es el, eh, el decir, híjole, ya recaí, ¿no? En cualquier proceso de cambio, no solamente en el tema de las adicciones, cuando nos ponemos a dieta, cuando queremos dejar una relación eh, tóxica, cuando queremos empezar a hacer ejercicio, eh, todo proceso de cambio, todo proceso de cambio conductual lleva esta posibilidad de recaer, ¿no? Y creo que muchas personas eh, cometen el error de decir, bueno, ya dejé de ir al gimnasio, ya rompí la dieta, ya volví a consumir, y entonces eso significa que mi proceso aquí termina, ¿no? Y veremos el día de hoy que no, hay maneras de realmente utilizar la recaída como parte de este logro de metas a futuro, ¿sí? Pues el punto creo que número cero, ¿no? El punto uno al que tendríamos que empezar a definir es la diferencia, hablando específicamente del tema de consumo de sustancias, entre lo que es un consumo y una recaída. Cosa que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el abordaje va, tiene que ser diferente. ¿Sí? Eh, un consumo nos referimos a cuando hay un consumo de sustancias, es decir, la persona vuelve a hacer uso de la sustancia de una manera puntual u ocasional. ¿no? Cuando hablamos de recaída, hablamos de un proceso, es decir, no hablamos solamente de que volví a consumir, sino toda una serie de conductas, actitudes, emociones que se vuelven a dar para que la persona esté de nuevo en, en un proceso de recaída, ¿sí? Eh, es decir, cuando una persona está en un proceso de abstinencia, por ejemplo, y después de seis meses, eh, diez meses, pues se toma una cerveza, por ejemplo, ¿no? Eh, no estaríamos hablando de recaída si alrededor de ese consumo de esa cerveza no ha habido otras, otras recaídas de conductas. Hablamos de recaída como algo integral, es decir, que empecé a mentir, no solamente es que consumir, es hablar de consumir. Hablamos de recaída cuando he vuelto a mentir, he vuelto a, a guardarme ciertas cosas, ya no estoy asistiendo a mi terapia o a mi grupo, eh, empiezo a tener otra vez este, este descontrol de emociones, eh, mis estilos de afrontamiento de nuevo suelen ser eh, inadecuados. Cuando se da toda esta serie de, de conductas y de actitudes, más el consumo de la sustancia, entonces es cuando hablamos de recaída. Lo otro es el, el, el consumo puntual, ¿sí? ¿Por qué? 
porque el proceso de cambio hacia la rehabilitación, así como el proceso de recaída, son esos, son procesos, no se dan de un día para otro o no se dan por una simple conducta, sino por, es el cúmulo de estas conductas y actitudes lo que nos lleva a tener un problema de dependencia de adicciones o nos llevan a tener un proceso de recaída, ¿sí? ¿Por qué? Y esto está muy hilado con lo que muchos de ustedes, los, sobre todo los que son profesionales de la salud, entenderán de cuando hablamos del proceso de cambio. ¿Cómo cambiamos las personas? Y repito, no solamente en el consumo de sustancias. Piensen, piensen en los últimos seis meses de su vida, ¿qué conductas han intentado cambiar que no han logrado? ¿O qué conductas eh, o actitudes eh, llevan eh, estos últimos meses eh, generando como ciertas intenciones de cambiarlas o de modificarlas? ¿no? Creo que el cambio es algo que todos sabemos que está presente siempre en la vida, porque siempre todas las personas estamos buscando cambiar ciertas situaciones. ¿sí? Y el cambio, les comento que no es una cuestión lineal. De hecho, eh, Prochaska y Clemente, ¿no? que son estos grandes autores que, que hacen esta teoría del, del cambio, ellos eh, hace años mmm, plasmaban en su literatura que el, el error está en creer que las personas cambiamos de un punto a otro. En esta primera figura que ven lineal, antes teníamos este entendido de que yo estaba en un punto A ¿no? y quería cambiar a un punto B. Y entonces ese salto de una conducta a otra es lo que iba a generar este cambio. ¿no? Ejemplo, si yo estoy en este punto eh, A, ¿no? en este punto de origen, en donde quiero mm, bajar de peso, ¿no? que tengo sobrepeso, el punto al que quiero llegar es del otro lado, que es que quiero bajar 5 kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes teníamos esta idea de, bueno, pues simplemente con la intención y la fuerza de voluntad y, y, de, y estar decidido a cambiar, pasaba de este punto a otro, ¿no? ¿Y qué pasaba si uh, después de varios meses volvía a, de, a tener hábitos de alimentación como antes y volvía a subir esos 5 kilos? A esa recaída, antes teníamos la idea que entonces regresabas al punto de inicio, ¿no? O en el caso de las adicciones, si dejé de consumir y después de un año tengo una recaída, vuelvo a este punto. Entonces, lo que Prochaska y Clemente dicen en, en su teoría es que las personas no cambiamos así, no cambiamos de manera lineal. Las personas, los procesos de cambio suelen tener una figura más o menos como esta de la, de la derecha, que es una espiral, ¿no? Las personas estamos en un punto y empezamos a transitar por ese, este proceso como con esta figura de a veces voy subiendo, voy subiendo y luego pareciera que puedo dar algunos pasos hacia atrás y luego otra vez voy subiendo hasta llegar al punto de arriba, que es la meta que quiero conseguir, ¿sí? Prochaska y Clemente a esto le llaman el proceso de cambio, y ellos dicen que las personas no cambiamos de un día para otro, sino que este proceso tiene diferentes etapas. ¿no? Está la etapa de precontemplación, que es la etapa en donde la persona no, no tiene conciencia de problema. A lo mejor eh, las personas que le acompañan y alrededor sí saben que esta persona o identifican que tiene un problema, pero la persona en sí no, no identifica que tiene un problema. Luego está la etapa de contemplación en donde ya empiezo a encontrarme con ciertas eh, eh, consecuencias negativas de la conducta que estoy teniendo, pero todavía no estoy muy convencido de querer cambiar, ¿no? Es lo que eh, estos autores hablan de la famosa ambivalencia, ¿no? Esta etapa, la contemplación en donde sí quiero cambiar, pero no quiero cambiar, sí quiero, pero no puedo, no puedo, pero no quiero, ¿no? Que, que estamos como en esta balanza de sí veo, por el, creo que el ejemplo más eh, típico eh, son las personas que quieren dejar de fumar, ¿no? Que te dicen, pues sí, soy consciente de las consecuencias negativas que tiene el consumo de cigarro, pero todavía no me convenzo, ¿no? No estoy al 100 para dar ese paso. Eh, 
Es, eso se estaríamos hablando de la etapa de contemplación. Y luego está la etapa de preparación, en donde las consecuencias negativas de esta conducta ya son mayores y entonces empiezo ya a prepararme, ya tengo conciencia del problema, ya estoy convencido de que quiero dar el salto, de que quiero avanzar en este proceso, pero todavía no lo hago. Empiezo a prepararme, ¿no? Empiezo a quitarme obstáculos, empiezo a lo mejor a, eh, eh, a, a modificar ciertas situaciones de mi vida para poder dar este salto conductual. La cuarta etapa estaríamos hablando de la acción, ¿no? Que en realidad tiene, ahí ya es cuando das este salto, cuando ya dejas de consumir, cuando ya te pones a dieta, cuando ya eh, terminas esa relación, ¿no? Es, es cuando das, haces la acción. Y después está la etapa de mantenimiento, que son como todas estas situaciones y dificultades que se presentan una vez que dejaste de hacer la, la conducta habitual, se presentan una serie de dificultades que esas son las que hay que trabajar en la etapa de mantenimiento. ¿Por qué les explico esto? Porque si se fijan, el proceso de cambio en realidad es igual al proceso de recaída. Es un proceso, va teniendo ciertas etapas, ¿no? Hasta que se da. Y si se fijan en esta imagen que les estoy proyectando, están las cinco etapas del proceso de cambio. Y como sexta etapa está la recaída. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué en un proceso de cambio la recaída es parte de? Justamente porque a veces la recaída es como esa pieza que hace falta en el proceso para realmente mantener la conducta que estamos esperando. Les pongo un ejemplo que a nosotros nos suele pasar mucho en, en, en tratamiento, ¿no? Hay chicos, por ejemplo, sobre todo los que están en internamiento, porque nosotros tenemos, trabajamos con eh, personas que están en internamiento residencial y hay quienes hacen un tratamiento ambulatorio. Y sobre todo los chicos que están, bueno, no, en realidad nos pasa con los dos, tanto con los residenciales que lo, con los ambulatorios, que cuando ellos están haciendo sus etapas y su proceso de rehabilitación, el equipo, el staff, muchas veces nos estamos dando cuenta que hay cosas que ya está a punto de salir el usuario de su proceso, pero no se ha trabajado en ciertas situaciones, ciertas eh, áreas de su vida, las, se está yendo del proceso sin trabajar ciertos aspectos. Y aunque pareciera contradictorio, muchas veces nos pasa que cuando, cuando salen del proceso de rehabilitación y a los meses recaen, para nosotros como equipo es algo positivo en el sentido de decir, claro, esta recaída es lo que le va a ayudar al usuario a que se dé cuenta de qué fue lo que le faltó trabajar en su proceso de rehabilitación. Porque la gran mayoría de las veces eso pasa. ¿No? Cuando tú recaes, es decir, si, si vemos este, esta imagen del 1, 2, 3, 4, 5, si yo estaba, por ejemplo, en la etapa de mantenimiento y en la etapa 5, que es la de mantenimiento, tengo una recaída, ¿eso significa que vuelvo a la etapa de precontemplación? ¿Vuelvo al, al punto 1? No. Cuando yo tengo una recaída, a lo mejor vuelvo a la etapa de contemplación o a lo mejor vuelvo a la etapa de preparación, pero nunca vuelvo a la etapa cero. ¿no? Entonces, por eso es que les decía yo que el proceso de cambio tiene más bien una figura de espiral, porque aunque yo tenga una recaída cuando estaba en la etapa cuatro, yo ya traigo herramientas de la, de la, del paso uno, dos, tres, que ya adquirí. Y eso, por el simple hecho de estar en una, en una etapa más avanzada, ya no me regreso a la etapa cero, ¿no? Y esa es la, la diferencia. Y eso es lo que cuando acompañamos a personas en procesos de rehabilitación, es importante que vean tanto ellos como la familia que las recaídas no necesariamente es volver a empezar, al contrario, la recaída puede ser este lugar, como, es como si vas en una carrera ¿no? y te, te tropiezas y entonces es la oportunidad de levantarte y de, y de revisar, ¿no? sacudirte un poco la, la tierra y decir, a ver, 
¿no? Voy a revisar por qué me caí. A lo mejor traía las agujetas desabrochadas, a lo mejor el, el pants que traigo me queda flojo, a lo mejor estoy pisando en un terreno en donde no tenía que pisar. Esta analogía es, es tal cual en el proceso de rehabilitación. ¿no? La recaída muchas veces nos habla o nos dice cosas que no nos estamos dando cuenta, que nos estamos dejando de lado y que si no es hoy, en un futuro nos va a llevar a tener una problemática y una posible recaída más adelante. ¿no? Entonces, esta es la gran posibilidad. Esto que les decía del, de la espiral más o menos tiene esta forma. ¿no? Si se fijan, aquí ya está integrado el proceso de cambio junto con las etapas. Y si se fijan, de cada etapa a la otra hay la posibilidad de una recaída. ¿No? no solamente es que ya estaba limpio desde hace seis meses y entonces volví a consumir, también se recae en temas de actitudes, también se recae en temas de otras conductas que no necesariamente es el consumo, ¿no? Y entonces eso es lo que nos va dando la pauta, sobre todo con modelos de tratamiento como el nuestro, en donde nosotros tenemos, no nos centramos tanto en la sustancia y en el consumo, nosotros nos centramos más en las actitudes, en las conductas y en las emociones y sobre todo en la manera que tiene la persona de afrontar su vida. Entonces, ¿cuántas personas no conocen, ¿no? que puedan llevar a lo mejor 15 años abstinentes, que no han consumido una sola sustancia, pero que en términos emocionales y en términos de afrontamiento son unos grandes neuróticos, ¿no? Y que siguen frustrados con su vida y que no eh, obtienen ninguna satisfacción eh, de lo que hacen, eh, que viven en conflicto con todo quien les rodea. Estaríamos hablando que porque esa persona lleva 15 años sin probar una gota de alcohol o sin consumir una sustancia está ya en una etapa de mantenimiento, pues a lo mejor desde una visión muy simplista sí, pero desde las visiones integrales como es la nuestra, esa persona, su, su recaída está en lo emocional, no, no solamente en el consumo, porque el, el objetivo final de la rehabilitación no es que dejes de consumir, el objetivo final es que puedas hacerte cargo ¿no? de todas estas conductas y de todas estas dificultades para que las puedas cambiar y tener una vida mucho más íntegra y mucho más plena. Ese es el objetivo. ¿no? Entonces, realmente aquí lo importante es que cuando hablamos de, de recaída, estamos hablando de toda esta parte. ¿Qué es lo que, no sé si haya gente aquí que, que conozca el modelo de AA o que lo, o lo utilice, pero es lo que en AA se llama eh, la borrachera seca, ¿no? Eh, que es simplemente tapar la botella, pero al final todos tus defectos de carácter siguen ahí presentes y siguen, siguen constantemente. Y es justo eso es lo que tenemos que ver cuando hablamos de una recaída. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Hay que ayudar al usuario cuando tiene una recaída a liberarse de estas etiquetas sociales. Yo les he comentado que yo inicié mi carrera de, de, en el tema de las adicciones en una organización que se llama Proyecto Hombre, a la cual eh, quiero mucho, ¿no? Y, y tengo, eh, aprendí al final, ahí fue mi, mi gran escuela en, en España. Y me acuerdo que las primeras veces cuando yo empecé a trabajar en esta organización, cuando había alguien que había recaído, la manera en que los terapeutas tenían de acompañar a esta persona, a mí me impactaba mucho porque siempre que llegaba una persona que, que había recaído, lo primero que le decían eran cosas como, tranquilo, no mataste a nadie, nadie se murió, si es cierto, consumiste, ¿no? Pero al final tampoco no es la gran tragedia, porque hay que tomar en cuenta que para el usuario que está esforzándose y buscando este cambio conductual, la recaída también es, es sumamente dolorosa y frustrante para él, ¿no? Entonces, hay que darle la dimensión de lo que es, ¿no? Si, si, si es una situación que hay que atender definitivamente, pero hay que verla como eso, como una gran posibilidad de crecimiento en este proceso de rehabilitación. Y también es una gran oportunidad 
para dotar al usuario de recursos que a lo mejor no estaba teniendo en ese momento. ¿no? La, la, la recaída te da como esta, este lente de ampliar, eh, hacerle zoom ¿no? como a, a las situaciones o a las dificultades que no se habían trabajado de una manera correcta o, o suficiente para que pudiera llegar al, al consumo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando, cuando trabajamos en el tema de la prevención de, de recaídas? Hay que elaborar un plan de prevención de recaídas. Es decir, la recaída se puede trabajar no solamente cuando la persona ya recayó, sino se puede trabajar, y de hecho lo, lo adecuado es empezar a trabajarla antes de que recaiga. Por eso se llama prevención de recaídas, ¿cierto? Es decir, nos anticipamos a lo que vaya a pasar para evitar o retrasar la posibilidad de una, una recaída. Y eh, mucho de lo que nosotros trabajamos es siempre, en la, sobre todo en las últimas etapas del proceso de rehabilitación de los usuarios, elaboramos con cada uno de ellos un plan individualizado de prevención de recaídas. ¿Y por qué hago hincapié en, en lo individualizado? Porque recuerden que en otros webinars les he comentado que una de las cuestiones más eficaces que hay en tra tratamiento de adicciones son los trajes a medida, ¿no? Entre más específico e individualizado sea la intervención que estamos haciendo con el usuario, mayor efectividad va a tener. Entonces, el plan de prevención de recaídas no es la excepción y también hay que hacerlo de acuerdo a las características del, del usuario. ¿sí? Hay dos elementos que son, que son eh, básicos en un plan de prevención de recaídas, que es hay que identificar las situaciones de riesgo que tiene la persona y cuáles van a ser los planes de acción que vamos a, a generar. ¿sí? ¿A qué nos referimos con situaciones de riesgo? Eh, cuando una persona consume, ¿no? cuando una persona tiene un consumo o tiene una recaída, no se da porque sí. De hecho, nosotros siempre decimos que las ganas de consumir no son, no son espontáneas, no es que se te venga de repente como las ganas de consumir una sustancia, ¿no? Al final las ganas de consumir es como la punta del iceberg, es lo que se alcanza a ver, pero debajo hay muchas cosas que pueden ser internas o pueden ser externas, ¿no? Que aumentan estas probabilidades del consumo. Cuando una persona tiene ganas de consumir, si te centras en eso, realmente solo te estás centrando en lo superficial. Normalmente puede ser que las ganas de consumir estén hablando de situaciones internas como lo que nosotros llamamos apetencias, eh, ¿no? que puede ser desde un síndrome de abstinencia, pero también puede ser la falta de habilidades para afrontar ciertas situaciones. ¿no? Si estoy viviendo una situación muy estresante, entonces eh, probablemente las ganas de consumir se van a presentar cuando hay una falta de control emocional, es decir, que tengo la sensación de que yo no puedo tener el control de lo que me está pasando en este momento, también se disparan las ganas de consumir en ese momento, el aburrimiento, ¿no? el ocio malentendido, eh, también es un gran enemigo de los procesos de rehabilitación, por lo tanto es importante ahorita cuando hablemos de estrategias verán eh, que, que tienen que ver mucho con esto, con tener una agenda y una estructura, porque el, el ocio, ¿no? el no tener nada que hacer, también puede ser un, un gran disparador de ganas de consumir, y la euforia también, ¿no? cuando estoy eufórico y cuando estoy con situaciones que, que no estoy controlando eh, de, a nivel emocional, también pueden ser disparadores. Pero no solamente lo que me pasa a mí internamente pueden disparar las ganas de consumir o las probabilidades de consumo, también hay situaciones externas que hacen que el usuario tenga mayor posibilidad de tener una recaída. Y estos son, obviamente, el entorno familiar, ¿no? Eh, si, si hay situaciones hostiles, de humillación, de violencia, eh, en mi entorno constantemente, de, de, que me llevan a, a estados de angustia y de estrés constantes, estos definitivamente pueden ser factores para tener una recaída, las cuestiones o dificultades laborales, económicas, ¿no? este estrés también conllevan una posibilidad, 
sociales, ¿no? Donde se consume habitualmente. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con nuestros usuarios es que eh, tienen que modificar a veces hasta ciertas rutas, ¿no? De por donde transitaban cuando eran consumidores, porque al final, pues tenemos memoria, ¿no? Y entonces a veces el tener que pasar siempre por el bar donde yo normalmente consumía o tener, estar, eh, por ejemplo, una de las cosas que siempre les pedimos sobre todo a los chicos, ¿no? A los jóvenes, es que la música que tenían relacionada con el consumo, por el, no significa que nunca en tu vida la vas a volver a escuchar, ¿no? pero por lo menos los primeros, en el primer año que, que después del proceso de rehabilitación, evita escuchar este tipo de música porque al final la memoria es, es así, ¿no? Es, es como muy, muy corta y entonces me voy directamente a, a, re, a, a evocar de nuevo estas eh, emociones o estas sensaciones, ¿no? Entonces, o definitivamente también la parte social, ¿no? Los amigos, consumidores con los que antes eh, te relacionabas, pues definitivamente también tienes que, eh, es un factor de riesgo con lo que vas a tener que cortar o buscar la manera de no tener contacto en los primeros eh, meses después de la rehabilitación. Y esto suele pasar mucho con los chicos, esto es un gran conflicto en los procesos de rehabilitación, sobre todo con los jóvenes, porque te dicen como, pues que yo no voy a consumir, yo sí puedo estar con mis amigos mientras consumen y yo no, ¿no? Y yo sí tengo la, la capacidad. Eh, y esto de verdad no lo decimos nosotros por, por amargarles la vida, pero la evidencia es que no es así. O sea, a lo mejor los primeros veces que estás fuerte, que te sientes confiado, a lo mejor no vas a consumir, pero lo que siempre les decimos a los chicos es el, el día que llegues a esa reunión, que no andes bien, que estés de bajón, que tuviste una bronca con tu novia o con tu familia, pues las probabilidades se acrecentan de que vuelvas a consumir si estás en un entorno en donde es el consumo es permisible, ¿no? Lo mismo pasa en el entorno familiar. Les pedimos siempre a las familias que cuando los chicos están en procesos de rehabilitación o los hijos o los familiares, que intenten en la medida de lo posible que, las, que en las fiestas y en las reuniones familiares, pues evitar el consumo de sustancias, ¿no? Y no saben lo difícil que es esto. A veces es más difícil, a veces los usuarios lo entienden más que las propias familias, ¿no? Porque además, sobre todo ahora en estas fiestas que se acercan de, de Navidades, de Año Nuevo, bueno, eh, para nosotros es prácticamente hacer intervenciones con las familias, eh, de generar mucha conciencia, porque las familias te suelen decir cosas como, Xochitl, es que... No, o sea, él no va a tomar, te lo juro que él no va a tomar. Mira, mmm, yo voy a estar vigilándolo toda la velada para que de verdad él no tome, para que él, pero yo no puedo decirle a mi familia que no, que, este, que esta Navidad no va a haber cerveza o no va a haber vino, ¿no? Y hoy viene mi hermano desde Estados Unidos, ¿cómo no va? ¿No? Y entonces muchas veces les eh, utilizamos estas situaciones o estas dificultades de las familias para ayudarles a que clarifiquen cuáles son sus valores, ¿no? Y, y cómo están siendo un factor también de, de vulnerabilidad para, para el usuario. Porque muchas familias dicen como, eh, bueno, es que, es que aunque él no tome, sí, pero imagínate la ansiedad que le provocas a, a tu familiar, ¿no? Cuando, cuando la cosa se empieza a salir de control o el hecho de ver que todo el mundo está brindando, que esto gener, generan factores, ¿no? Y, y volvemos a lo que hemos hablado cuando hablábamos de codependencia. No puedes decir, es que yo no, no entiendo por qué él no concibe una fiesta sin fumar marihuana cuando tú no concibes una fiesta sin consumir alcohol, ¿no? Son, son como estos mensajes que vamos, que vamos dando. Entonces, bueno, estas... Todas estas situaciones externas son las que definitivamente sí hay que eh, modificar para evitar cuestiones de, de adicciones. Y aquí a lo mejor muchos de ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué? ¡Qué injusto! ¿no? ¡Qué injusto que si es él el que está en un proceso o es ella quien está en un proceso de rehabilitación! ¿Por qué la familia, por qué el entorno, eh, por qué la pareja tiene que modificar esto? Pues se tiene que hacer y esa es la respuesta. 
la, eh, no es porque sea justo o, no, o sea injusto, sino porque es facilitar a que ese entorno se convierta más en un factor de protección que en un factor de riesgo, ¿vale? Eh, evitar obviamente estas celebraciones, usar también el tiempo libre de, de otra manera, ¿no? Si yo siempre mantuve relacionado mi ocio y mi tiempo libre con el consumo, definitivamente una de las cosas que tenemos que entrenar al usuario antes de que salga de su proceso de rehabilitación es que empiece a buscar nuevas actividades o nuevos espacios libres de sustancias para que genere ocio diferente, ¿sí? Esto en cuanto a las situaciones de riesgo. Ahora, ¿a qué nos referimos con los planes de acción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya identificó el usuario eh, cuáles son estas situaciones de, de riesgo a las que voy a tener que modificar, ahora es qué acciones vas a tomar delante de esos factores de riesgo, ¿sí? Y entonces... Eh, aquí es muy importante el entrenamiento con el usuario de las habilidades para afrontar situaciones de riesgo, desde hacer role playing con, con él ¿no? o con ella, respecto a pues si tengo un vecino que estoy seguro que en cuanto yo vuelva a casa va a estarme insistiendo en que compre eh, o, cons o consuma con él, o cómo voy a decir que no a ciertos amigos, o cómo voy a... no Esas partes sí hay que entrenarlas. Y aquí creo que eso que mencionaba eh, Vicky al principio sobre, sobre las estrategias, por ejemplo, de Team CBT, eh, la terapia cognitivo-conductual, son, son corrientes de la terapia cognitivo-conductual que tiene estrategias muy específicas y muy sencillas ¿no? de, de aplicar para ir entrenando al, a los usuarios en nuevas maneras de afrontar o nuevas maneras de responder a ciertas situaciones. ¿sí? Eh, hay que identificar también lo que sí tiene, ¿no? no solamente ver en el usuario de qué habilidades carece y entrenarlo, sino buscar también qué habilidades de afrontamiento, qué habilidades emocionales, qué habilidades cognitivas tiene este usuario y acrecentarlas, ¿no? ayudarle a que se maximicen y se potencien para poder utilizarlas como factor de protección. Es decir, si yo tengo una gran habilidad, por ejemplo, para escribir, ¿no? hay usuarios que tienen como esta parte de que les, les sirve mucho y conectan con el tema de, de escribir, vale, pues puedes generar un plan de acción de que cuando estés en situaciones de riesgo eh, y obviamente sea posible, pues que, 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 a, que, que exprese ¿no? Su, esa ansiedad o esa a través de la, de la escritura. O si te dicen, oye, pues es que la verdad es que yo tengo la ventaja de que, mmm, no sé, de que siempre estoy acompañada de mi hermano por X situación, vale, pues eso hay que utilizarlo como factor de protección para estos planes de acción, ¿sí? O en el trabajo, fíjate que sí, una pregunta, por ejemplo, cuando, cuando las situaciones de riesgo están en el trabajo, es preguntarle al usuario si si tiene en su ambiente laboral alguien con quien pueda compartir, que sepa de su situación, porque no necesariamente tiene que ir a decirle a todo el mundo ¿no? que está pasando por un proceso de rehabilitación, pero sí es un factor de protección el, el que existe en tu vida alguien a quien tú sepas que en un momento de ansiedad o en un momento de riesgo puedes acudir a, a él o a ella. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un, un usuario que iba a ir, estaba recién salido de, del proceso de rehabilitación y era la boda de su hermana, ¿no? Entonces, no era una, un evento al que él podría fácilmente decir, mira, por ahora no, porque no me voy a poner en riesgo, ¿no? Sino que realmente se sentía muy comprometido de asistir. Entonces, sabíamos que era una situación de riesgo porque además su familia, primos, tíos, era, es una familia en donde el consumo de alcohol y de cocaína es algo como muy habitual en, en, en ese entorno eh, y que además él prácticamente durante mucho tiempo lo hizo cada vez que había eventos familiares, era como un lugar eh, que, que era inevitable el consumo. Entonces generamos un plan de acción 
a nivel de cómo te vas a proteger, ¿no? No solamente es no vayas y, y, y olvídate de, sino qué cosas vas a hacer, qué, qué identificas que puede ser de riesgo. Es más, hasta pusimos horas, ¿no? De, bueno, seguramente en la misa y las primeras horas de la fiesta pues no hay tanto riesgo, pero sabemos que a partir de tal hora el riesgo puede aumentar. Identificó a ciertas personas con las que era preferible no sentarse o no acercarse, pero sobre todo identificó quién, con quién de su familia podía contar para que en el momento en el que él se sintiera ansioso, en riesgo o a punto de consumir, pudiera ir y decirle, ¿sabes qué? Me quiero ir y que fuera alguien que lo va a entender, que sabe su situación y que lo va a acompañar en ese proceso. ¿Por qué? Porque si tú no te preparas, por ejemplo, en esa situación, ¿no? ¿Qué es lo más probable que pase? Pues que te acerques a cualquier persona y cuando te empieces a despedir, la familia empiece, ¡ay, no! ¿Cómo que ya te vas? No, a ver, ven, espérate. ¿verdad? Y esas son situaciones que si no las tienes planificadas y no las tienes visualizadas, muy probablemente te van a te terminar absorbiendo ¿no? la situación. Entonces, mientras tengas como estas muletas en los primeros meses de, de rehabilitación, sí que es importante que estos planes de, de acción sean muy minuciosos y entre más específicos, mucho más efectivos pueden ser. ¿vale? Y obviamente que sean acciones realizables. ¿no? Eh, es importante que cuando estamos generando planes de acción no sea como algo... algo idealista o utópico, sino que sean realmente medibles estas acciones y, y bastante fácil de llevar a, a cabo. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que se elabore este plan de acción en conjunto cuando estamos hablando de, sobre todo para los terapeutas y, y, y profesionales de la salud mental, eh, no, aquí lo que no es efectivo es como llegar y decir, mira, ya te hice tu plan de acción ¿no? para, para tu proceso de prevención de recaídas, sino aquí lo importante es que sea, como dije ya, un traje a la medida y que sea en colaboración con el usuario. Eh, que estén incluido en la aplicación y el desarrollo de estas habilidades que ha ido adquiriendo a lo largo del proceso terapéutico eh, y de rehabilitación en el que ha estado, y hay que enseñarle las técnicas que a lo mejor pues identificamos a la hora de hacer el plan de prevención de recaídas, podemos identificar a lo mejor ciertas técnicas que le pueden ser útiles al usuario para, para situaciones como estas. ¿sí? Entonces, a manera de resumen, ¿qué actividades hay que realizar? Hay que identificar las recaídas y cómo las ha manejado el usuario. Una pregunta muy necesaria que hay que hacer cuando estamos haciendo estos planes de prevención de recaídas es el, en el pasado, ¿cómo ha manejado las recaídas? Porque eso también nos va a dar mucha información de qué habilidades y con qué recursos cuenta el usuario o de los cuales carece, ¿no? Entonces hay que, hay que preguntar qué sí le ha funcionado en el pasado y qué no le ha funcionado para elaborar estos nuevos planes de acción. Hay que, como ya dije, identificar estos factores de riesgo eh, y los factores de protección. Hay que identificar técnicas útiles para resolución de conflictos o de problemas y hay que ayudar al usuario a reforzar estas habilidades aprendidas para que las utilice en una posible recaída en un futuro. Y esto es un poco, bueno, lo que él les decía, ¿no? De que hay que identificar qué ha funcionado en el pasado, cuántas recaídas has tenido, cómo te has sentido por ello, qué piensas de ti mismo, ¿no? Acuérdense que siempre decimos en, en, en estos espacios que al final el tema o el problema no es lo que te pasa, sino lo que te dices que te pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo significa el usuario la recaída? ¿Cómo significa la familia una recaída o un consumo, es importante también que lo evaluemos, qué has hecho para evitarlo, eh, cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Un, una gran estrategia también de prevención de recaídas, es decir, si sí, tienes ganas de consumir, si sí, entiendo que, que la situación es grave, eh, pero ¿cómo te sentirías? ¿no? Visualiza cómo te sentirías si consumes, ¿no? ¿Cómo crees que estarías al día siguiente? ¿Qué cara crees, qué rostros o qué expresiones verías 
en las personas que te rodean, ¿no? El, el ayudarle a visualizar al usuario las consecuencias de, también es una estrategia de contención eh, para el tema de prevenir recaídas. Y sobre todo el aprendizaje, ¿no? De, de las recaídas anteriores, ¿qué aprendiste? ¿De qué te diste cuenta? Que es lo que yo comentaba en un principio. Entonces, en términos de, de estrategias más específicas, um, una de las cosas que quienes han estado en otras conferencias yo he mencionado es que una de las cosas que es muy importante en todo proceso de rehabilitación de adicciones es la estructura, ¿no? Les he comentado que una de las cosas que el, las adicciones o las dependencias nos quitan justamente es eso, ¿no? Y entonces cuando una persona es consumidora de sustancias, eh, muy probablemente después de un recorrido de consumo, pues su vida es bastante desestructurada y entonces no tengo horarios, no tengo eh, una agenda como, como clara. Entonces, esta definitivamente es una estrategia tanto para la rehabilitación, pero también para la prevención de recaídas. Entre más estructurado esté tu día, ¿no? entre más esté claro qué toca hacer después de una actividad y después de la siguiente y esa, cuando se termine esa, ¿qué vas a hacer? Eso da mucha sensación de seguridad y de certeza. Entonces, crear una agenda con el usuario eh, una vez que va a salir, ¿no? de, de cómo va a distribuir su tiempo y cómo va a distribuir sus actividades, definitivamente es una gran eh, técnica y es una gran eh, estrategia y herramienta para prevenir o pre, eh, la reaparición de, de ciertas conductas o de pensamientos, emociones. Eh, no sé si los que nos acompañan serán personas que han pasado por la experiencia de un proceso de rehabilitación, pero coincidirán conmigo en que es muy importante el no tener estos espacios muertos los primeros eh, días o los primeros meses, sobre todo, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Una de las cosas que nosotros ahorita estamos viendo es que hay muchas personas que están en procesos de mantenimiento, de abstinencia, y claro, mientras estuvieron en la comunidad o mientras estuvieron en... En tratamiento, pues todo el día era hacer actividades y desempeños y cosas, pero una vez que vuelves a casa y aparte estás en aislamiento y aparte estás en pandemia y es como este cric, cric, ¿no? ¿Y ahora qué hago si no puedo salir a la calle, si no puedo hacer muchas cosas? Entonces aquí sí hay que buscar opciones de creatividad, de eh, cosas y, y situaciones que con lo que hay, pero que la agenda esté eh, llena de actividades para eh, evitar estos síntomas relacionados con el consumo, ¿no? Que no empiece como esta maquinita de decir, mm, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, ¿qué podría estar haciendo? Ay, te recibí una llamada de alguien del pasado, ¿no? Entonces, es ahí donde se pueden generar estos, estos espacios. Vale. Eh, hay que fortalecer estas señales, ¿no? Estas señales internas. Que, que le pueden llevar a tener riesgo al, al consumo, ¿no? Siempre hay esta, esta ansiedad o esta... Eh, que nosotros siempre decimos que una de las mejores estrategias con el tema de las ganas de consumir es la de compartir. El hablar de las ganas de consumir es necesario, ¿sí? Y esto lo digo también lo, por los familiares de las personas que son consumidores porque una de las cosas que pasa es que cuando el usuario les comparte a la familia de, oye, me siento últimamente muy ansioso, estoy angustiado y la verdad es que últimamente estoy pensando mucho en el consumo y en automático las familias es como, no, no debes de pensar en eso, ¿no? Y entonces vamos a distraerte y vámonos y a ver qué hacemos y espérate, déjame le hablo al terapeuta para que hable contigo. No, las ganas de consumir se tienen que hablar y se tienen que decir, tengo ganas de consumir, estoy ansioso, eh, estoy angustiado o estoy deprimido o estoy triste y me pasa eso. Y entre más lo hable y entre más lo saque y entre más lo comparta, las ganas de consumir van bajando y va bajando es, esos niveles, ¿no? Porque siempre decimos que pues ya las ganas de consumir se quedan fuera y ya no se quedan dentro. De hecho, uno de los síntomas o signos de la recaída para los que estamos fuera, ¿no? que estamos acompañando a alguien, 
es justamente ese, cuando una persona deja de compartir sobre lo que le pasa, cuando me empiezo a aislar, cuando ya, ya no te cuento absolutamente nada, cuando ya otra vez tu vida empieza a ser un misterio, ya no sé con quién estás o con qué, qué, o qué te pasa o cómo te sientes, eso es un signo de alerta de una posible recaída, ¿no? Porque una de las cosas que enseñamos siempre en el proceso de rehabilitación es ese, es el, el contacta con el otro, o sea, no te vuelvas a aislar, es comparte, habla, di, eh, busca ayuda, eh, eso es lo que te va a mantener como, como alejado y te va a tener con este attachment o este apego a tu red de apoyo, eso es lo que te va a ayudar mucho, pero si empiezas de nuevo a alejarte, es un signo de que hay que poner atención y sobre todo devolvérselo al otro para que eh, pueda, pueda identificarlo. ¿Sí? Eh, vale, esto tiene que ver más con, con la parte que ya decía antes de buscar en el pasado qué se puede hacer. Como ya decía, los juegos de roles son, son técnicas que pueden ayudar mucho, ¿no? El, el literal en terapia o en el... En el espacio de consejería o en el, o en el grupo, eh, hay que ayudarle al usuario a que se entrene, es decir, que, que replique estas, eh, estas posibles situaciones para saber cómo puede actuar, ¿no? Eh, a través de un role playing, a través del modelamiento, ¿no? Si, si el usuario de plano no tiene esta, esta habilidad en su registro, hay que modelarle el cómo se debe de actuar para que después él lo siga practicando, que al final son técnicas muy cognitivo-conductuales, pero que funcionan muy bien en, el termin, en temas de prevención de, de recaídas. ¿sí? Otras técnicas que también nosotros utilizamos y que son, eh, aunque parecieran como muy sencillas, pero son bastante efectivas, es la técnica de pare, ¿no? Que es pedir al, al usuario eh, tenga, no sé, en una tarjetita, muchas veces lo hacemos, que traiga como una tarjetita que quepa en, en su cartera o en su bolsillo, o ahora con las nuevas tecnologías, pues que lo tenga ahí como en su fondo de pantalla. Y, y al final es, es la palabra pare, ¿no? Pero que cada una de estas eh, letras tiene un significado que es lo que tú vas trabajando en terapia con el usuario. La P es piensa en otra cosa para mantener la calma, ¿no? Es si es cuando estoy en una situación de riesgo, saco mi tarjetita y recuerdo la técnica. Es pensar en otra cosa para mantener la calma, actívate, cambia actividad a una agradable y grata, o bien si te puedes alejar, pues aléjate, ¿no? De la situación. La R es recuerda que debes pedir ayuda a alguien que, que, que te va a contener y que te va a dar un soporte sano. En la, en la situación y la E expresa lo que está sintiendo y pensando de manera tranquila, ¿no? Y uno podría decir, pero en serio, con una tarjetita, pues, de verdad es, son como estas eh, situaciones de rescate, ¿no? En donde hay, hay, hay cosas, cuando identificamos con los usuarios situaciones de riesgo, sí que hay cosas que podemos contemplar, pero muchos de ustedes sabrán que hay otras que nadie las tenía previstas, ¿no? Ni el usuario, ni tú como terapeuta, ni la familia. Y cuando se dan esas situaciones, es importante que también tenga recursos para saber eh, qué hacer, ¿no? Al final, para evitar como esta neblina de, de, del shock de la situación. Y otra técnica que es muy parecida es la tarjeta protectora, que es también en, en una tarjeta, puede a lo mejor por un lado poner la técnica del pare y por el otro es en esta tarjeta poner el teléfono o el contacto o a dónde ir de alguien con, que, con quien pueda sentirse apoyado y, y contenido. ¿No? Y volvemos al mismo, alguien podría decir, bueno, pero a lo mejor se sabe el teléfono, pero el, el símbolo, ¿no? lo que representa el traer siempre esta tarjeta contigo, eh, tiene mucho significado porque es tener esta sensación, por eso se llama tarjeta protectora, de que tienes el recurso, de que cuentas con un recurso siempre eh, con el cual contar. ¿no? Hay usuarios que, por ejemplo, se ponen como opción uno, si no encuentro pues, a fulanito, puedo... Eh, acudir a la opción 2 o puedo acudir a la opción 3, 
y repito, es más que el hecho de que no se sepan el teléfono, es, es esta, este símbolo de voy protegido y, y, y voy como consciente de eh, con qué sí puedo contar ¿no? en estas situaciones de... Y por último, porque bueno, creo que ya son las dos de la tarde, pero una cosa que um, no quiero que se me vaya eh, la sesión sin abordarla, ¿no? Hemos hablado de qué es la, una recaída, eh, por qué es importante trabajar con ellas y cómo hay que, de manera como muy eh, resumida, cómo hay que trabajar el tema de las, las recaídas. Pero creo que la pregunta obvia es, bueno, pero ¿por qué una persona recae? ¿no? ¿Por qué si ya se aventó un proceso de rehabilitación? ¿Por qué si ya invirtí, invirtió la familia, invirtió él en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en un proceso de, de tratamiento? ¿Por qué vuelve? ¿no? Lo que las familias te dicen mucho, pero pues si él ya sabe o ella ya sabe a lo que va, ¿Por qué otra vez eh, recae? Y, y aquí podríamos hablar de un montón de factores, así de por qué una persona se inicia en el consumo, que es algo multifactorial. La recaída también tiene que ver con muchos factores, ¿no? que ya hemos ido mencionando los factores externos, los factores internos, pero algo que no hemos mencionado y que me parece muy importante apuntar es que una de las cosas que sí o sí tenemos que trabajar con los usuarios en su proceso de rehabilitación es el sentido de vida. El sentido de vida es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que les suele pasar a muchos usuarios? Cuando están en su proceso de rehabilitación, eh, las personas, ¿no? los terapeutas, las familias, pareciera que les... Eh, los invitan a que se rehabiliten como, como esperanzándolos a que una vez que dejes de drogarte ya toda tu vida va a estar resuelta, ¿no? Y entonces pareciera que a veces tienen esta fantasía de que si ya dejas de drogarte todas tus relaciones van a ser satisfactorias, eh, vas a obtener un, una, un buen trabajo, una, elegir una buena escuela, yo qué sé, ¿no? Como si todo se arreglara. Y eso, señores... No es cierto. De hecho, cuando tú dejas de drogarte, a veces es, lo, es peor, ¿no? Peor entrecomillado, porque dices, ay, uy, o sea, antes por lo menos tenía las drogas para evadirme, ¿no? De toda esta situación, pero cuando uno deja de drogarse la vida, no se vuelve color de rosa. Ahora te das cuenta más bien de que hay muchos más problemas de los que antes te dabas cuenta, que tienes que enfrentarte a muchas situaciones, que vas a seguir teniendo situaciones de rechazo, que vas a tener si, si, siguiendo eh, teniendo situaciones de, de problemas laborales, familiares eh, y demás, ¿no? Entonces, creo que una cosa que es muy importante es darnos cuenta que sí es cierto que la vida sin drogas, pues es bastante aburrida. Y de hecho la vida de adulto pues es, tener, es, es esta responsabilidad de tener que hacerte cargo de cosas que la verdad es que no me quería hacer cargo. Y a mí me prometieron que mi vida iba a ser muy bonita sin drogas y no es cierto. Y entonces aquí creo que es importante que eh, trabajemos durante el proceso de rehabilitación el sentido de vida. Porque si una persona durante su proceso de rehabilitación encuentra el para qué, es mucho más difícil que recaiga. Si yo durante el proceso encuentro el para qué me drogué o por qué estoy en esta situación o el encuentro un sentido ¿no? a esta situación en mi vida ¿no? y, y entonces veo que hay un motivo para seguir adelante y me di cuenta en el proceso que realmente tengo una pasión o tengo una vocación para algo, entonces, les puedo casi asegurar que la probabilidad de la recaída es súper pequeña en comparación a los usuarios que transitan por el proceso, pero no encontraron un para qué después de su proceso. ¿no? Entonces, aquí, eh, digo, no por tiempo a lo mejor no nos podemos meter tanto en eso, pero los, los tratamientos hoy por hoy más efectivos 
en términos de rehabilitación son los tratamientos que incluyen espiritualidad, ¿no? Y con espiritualidad no me refiero a religión, sino a, sino a, a realmente al final la logoterapia, la espiritualidad, son espacios en el proceso de rehabilitación que te pueden ayudar a tener herramientas justo para encontrar sentido de vida y para encontrar un, un para qué. ¿Vale? Por lo tanto, eh, es, es eh, importante que lo tomemos en cuenta. ¿Sí? Vale. Bueno, pues ahora sí terminé justo a la, a la hora para poder dar paso a las, a las preguntas. Les dejo de cualquier manera en, aquí en el proyectados los teléfonos y nuestras redes por si alguien quiere también tener más información o bibliografía o, o de, lo que sea, pues que sepan que nos pueden contactar. Pues muchas gracias, Ochi. Súper interesante como siempre. Y ya te voy a volver a comprometer para cuando tú puedas. Me okay. parece que sería muy interesante hacer la segunda parte también de esto porque creo que hay muchas cosas más que hablar. Así es. Y, son fundamentales para la rehabilitación de una persona, ¿no? Uh -huh. Así es. Eh, mira, han preguntado mucho también los teléfonos de la universidad y el correo electrónico uh -huh. para que quieran algún tipo de información. Ya lo puse en el chat. Perfecto. El teléfono de la universidad es 55 52 45 86 00 y el correo electrónico es información arroba uebraica hebraica es u, luego hebraica con h y b de burrito, punto edu punto mx. Ahí pueden escribir para pedir cualquier tipo de información. Aquí están también los datos de Tonali. Y mira, en general, eh, lo que los comentarios que había es que la familia es muchas veces eh, un factor de riesgo. Que si sabes el porcentaje que puede convertirse en las familias en los factores de riesgo en un paciente en rehabilitación. Claro, eh, definitivamente, definitivamente lo es. Eh, el porcentaje como tal, eh, no, no, lo, no tengo el dato y no me gustaría dar eh, datos que no sean precisos o, o exactos, pero lo que les puedo decir es que tan, tan sabemos nosotros que llevamos tantos años trabajando en adicciones que es eh, la familia puede ser un gran factor de riesgo, que justamente de eso es que surgimos, o sea, Tonali eh, surgió de esta, de esta pregunta, ¿no? De decir, bueno, para, ¿por qué todas las personas que, bueno, no todas, pero por qué una gran cantidad de personas que pasan por un proceso de internamiento cuando vuelven a la, a la situación de dinámica familiar, vuelven a la recaída, ¿no? Y entonces... Eh, es porque en el sistema familiar no cambia, no cambia el usuario, o sea, el usuario sí cambia y tiene un proceso de crecimiento, pero la familia al final pareciera que se queda estática. Nosotros tenemos un terapeuta con, con nosotros que él siempre dice, aunque sea el color del sofá, pero algo tiene que cambiar, ¿no? O sea, cuando, cuando el usuario está, mientras está en proceso de rehabilitación, y, y justamente eso es lo que como nosotros iniciamos, nosotros iniciamos generando un espacio para las familias, y este es como nuestro gran fuerte, para que mientras el usuario está en internamiento o está consumiendo en activo o está la familia, pueda eh, ir generando cambios dentro de la dinámica familiar, cada uno como, como personas, para que luego esto repercuta en los cambios del usuario, ¿no? Pero definitivamente es fundamental que la familia sí o sí se inicie en un proceso de tratamiento o de, o de terapéutico para poder identificar todas estas, estas situaciones. Así es, Ochil. La familia es fundamental, ¿no? Porque en, algún, en alguna ocasión algún maestro a mí me enseñaron que donde había un adicto había una familia enferma, ¿no? Exacto, exacto. Así Hay es. Que, hay que ayudar a todos los miembros de la familia porque cada uno tiene un rol que me encantaría hacer una segunda parte de esto y ver los roles de las personas de la familia. Si tú nos haces el honor de... Sí, de, sí, sí, claro. Darnos y pues bueno, tienes muchas felicitaciones. Les gustó mucho la presentación. Gracias, ya gracias. Así sobre el tiempo, pero pues Xochitl, como siempre es maravilloso. 
Y Gracias. nos vemos pronto, lo, lo agendamos y nos vemos pronto. Así es, sí, 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 cualquier duda, aclaración, eh, lo que sea, nos pueden poner ya sea a través de la hebraica o con nosotros directamente, pero sí, repito lo que, con lo que inicié este, este espacio, ¿no? Que la idea es compartir, la idea es eh, ab abrir estos temas, ¿no? Creo que mientras haya siempre alguien que diga, ah, lo entendí ya, ¿no? O lo identifiqué o pude, creo que vale la pena eh, siempre el, el generar estos, estos espacios para... Para, hay muchos mitos, hay mucha desinformación sobre las adicciones, sobre las dependencias, y entonces creo que entre más información podamos compartir a más personas, pues estamos entonces cumpliendo nuestro objetivo. Muchas, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Xochitl. De verdad, nos llevamos mucho cada vez que nos visitas, nos quedamos con gran información, y bueno, es una gran labor la que están haciendo en Tonali, ayudando a tantísimas familias, acompañando a, tanti, a tantísima gente pues que sufre ¿no? y que darles estas herramientas para poder salir adelante y tener una vida digna y más plena, ¿verdad? Y Bien. bueno, pues, eh, ha sido un placer y esperamos a todos ustedes aquí en la universidad. Eh, de verdad, eh, creo que si están muy interesados también el programa de Team CBT es justo lo que Xochitl acaba de decir y pues aquí estamos y nos vemos muy pronto y gracias a todos y bienvenidos. Gracias, hasta luego. Chao.